സോ ഗൈസ് കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഇന്റലിന്റെ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആൻഡ് ഫൈനലി ഒഫീഷ്യലി ഇന്റൽ തന്നെ ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്തിന് ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ അവൈലബിലിറ്റി വേൾഡ് വൈഡ് മെയ് ട്വന്റിയത്ത് ആണ് സ്റ്റിൽ പഴയ സ്കൈലൈക്ക് പ്രോസസേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഫോർട്ടീൻ നാനോമീറ്റർ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് 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 നാനോമീറ്റർ ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇനി ടെൻ ആൻഡ് സെവൻ നാനോമീറ്റേഴ്സിലേക്ക് ഇന്റൽ വരുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തായാലും യു ആൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമോ സോ എന്തായാലും പഴയത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ പുതിയതിൽ എന്താണ് ഫേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് ആണ് റീറ്റെയിൽ ബോക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലുക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് റീറ്റെയിൽ ബോക്സിൻ്റെ പാക്കേജിങ്ങും അതിൻ്റെ ഭംഗിയിലും കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ബോക്സിനകത്തുള്ള സംഭവത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസും പ്രൈസും ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ എന്തായാലും പ്രോസസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മദർ ബോർഡ് ആൻഡ് സോക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ മദർ ബോർഡ്സ് ആയിരിക്കും പുതിയ ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലെ ചിപ്സെറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് സോക്കറ്റും പുതിയതാണ് എൽ ജി എ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സോക്കറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് മദർ ബോർഡ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും സോക്കറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടി പിൻസ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് സോ എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂച്ചർ കമ്പാറ്റബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ പവറിന് വേണ്ടിയാണ് എക്സ്ട്രാ പിൻസ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ മദർ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് പുതിയ പ്രോസസർ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന അങ്ങനെ വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ മറന്നേക്കാം കാരണം ഇതിൽ ബാക്ക്വേർഡ്സ് കമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഇല്ല പഴയ മദർ ബോർഡ്സിൽ പുതിയ പ്രോസസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസർ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലെ ചിപ്സെറ്റ് വരുന്ന മദർ ബോർഡ് വാങ്ങിയിരിക്കണം മദർ ബോർഡ് സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ഫോർ നയൻറ്റി മദർ ബോർഡ്സ് മാത്രമേ ഇപ്പൊ റിവീൽ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്റെ പ്രൈസിങ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്തായാലും മദർ ബോർഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും പറയുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രോസസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം സോ ഇന്റലിന്റെ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ കോമറ്റ് ലൈക്ക് പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ഹോൾ ലിസ്റ്റും സ്പെക്സും പ്രൈസിങ് ഡീറ്റെയിൽസും ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതാണ് സോ ഫേസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കോർ കൗണ്ടും ത്രെഡ് കൗണ്ടും ആണ് കോർ കൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റലിന്റെ ഐ നയൻ വരുന്നത് ടെൻ കോഴ്സും ട്വന്റി ത്രെഡ്സിലാണ് ആൻഡ് ഐ ത്രീ മോഡൽ തൊട്ട് ഐ നയൻ മോഡൽ വരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡ് കൗണ്ട് ഡബിൾ ആണ് വരുന്നത് സോ ഒബിയസ്ലി ഹൈപ്പർ ത്രെഡിങ് സപ്പോർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ കോമറ്റ് ലൈക്ക് പ്രോസസേഴ്സ് ഇത് ഇന്റൽ ഇപ്പോഴാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ എം ടി ഒക്കെ റൈസൺ പ്രോസസേഴ്സിൽ പണ്ട് തൊട്ട് സൈമൽറ്റേനിയസ് മൾട്ടി ത്രെഡിങ് സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ത്രെഡിങ് എനേബിൾഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ കോർ കൗണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നയൻ മോഡലിൽ മാത്രമാണ് കോർ കൗണ്ട് കൂട്ടിയേക്കുന്നത് പഴയ ഐ നയൻ എയ്റ്റ് കോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തേത് ടെൻ കോഴ്സും ട്വന്റി ത്രെഡ്സും ആണ് വരുന്നത് ഓവറോൾ എല്ലാ മോഡൽസിന്റെയും കോഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ നയനിൽ വരുന്നത് ടെൻ കോഴ്സും ട്വന്റി ത്രെഡ്സും ആണ് ഐ സെവനിൽ വരുന്നത് എയ്റ്റ് കോഴ്സും സിക്സ്റ്റീൻ ത്രെഡ്സും ആണ് ഐ ഫൈവ് മോഡൽസ് പ്രോസസേഴ്സ് വരുന്നത് സിക്സ് കോഴ്സും ട്വൽവ് ത്രെഡ്സും ആണ് അതേപോലെ ഐ ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഫോർ കോഴ്സും എയ്റ്റ് ത്രെഡ്സും ആണ് നമ്മൾ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നല്ലപോലെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ബൂസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടർബോ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഗിഗ ഹേർട്സിന് മേലെയാണ് പോകുന്നത് ഐ സെവൻ മോഡൽസിനും ഐ നയൻ മോഡൽസിനും ഫൈവ് ഗിഗ ഹേർട്സിന് മേലെയാണ് പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ തന്നെ തെർമൽ വെലോസിറ്റി ബൂസ്റ്റ് എന്ന ഒരു ഫീച്ചറും എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻലി ഇന്റലിന്റെ ഐ നയൻ പ്രോസസേഴ്സിലാണ് ഇത് വരുന്നത് സോ തെർമൽ വെലോസിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഗിഗ ഹേർട്സ് വരെ പ്രോസസേഴ്സ് ടർബോ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇത് ടൂ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹേർട്സ് വരെ ഒരു സിംഗിൾ കോറിൽ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും സോ അങ്ങനെയാണ് ഇത്
2933 ആണ് മെഗാഹേർട്സ് ഡിഫോൾട്ട് റാം സ്പീഡ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ ജി പി യു ഉള്ള മോഡൽസിൽ വരുന്ന ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റലിന്റെ യു എച്ച് ഡി ഗ്രാഫിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടി ആണ് സോ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വേരിയൻസിൽ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എഫ് എന്ന സീരീസിലും കെ എഫ് എന്ന സീരീസിലും പ്രോസസേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഇതിൽ ഐ ജി പി യു ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഐ ജി പി യു ഡിസേബിൾഡ് ആയിരിക്കും സോ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ സീരീസിലും കെ ആൻഡ് കെ എഫ് മോഡൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇന്റൽ പറയുന്നത് ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ഫീച്ചർ ആണോ അതോ യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പെർ കോർ ബേസിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ത്രെഡിംഗ് എനേബിൾ ഓർ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പെർ കോർ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോറിന്റെ ഹൈപ്പർ ത്രെഡിംഗ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോറിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഹൈപ്പർ ത്രെഡിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഹൈപ്പർ ത്രെഡിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇന്റൽ ഇപ്പോഴാണ് മെയിൻ സ്ട്രീം ഐ ത്രീ തൊട്ട് ഉള്ള മോഡൽസിൽ ഇപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ അതിൽ ഒരു ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ആക്ച്വലി മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതിന്റെ യൂസ് കേസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ സോ ടെൻത്ത് ജെൻ കോമറ്റ് ലൈക്ക് പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റിംഗ് ഓർ ലൈനപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് പെൻറ്റിഎം പ്രോസസേഴ്സ് ഏറ്റവും ബേസ് മോഡൽ ആയ പെൻറ്റിഎം പ്രോസസേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മോഡൽസ് ആണുള്ളത് പെൻറ്റിഎം ജി സിക്സ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ആൻഡ് സിക്സ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഐ ത്രീ മോഡൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ ത്രീയിൽ മൂന്ന് കൺസ്യൂമർ റീറ്റെയിൽ മോഡൽസ് ആണ് ഐ ത്രീ ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഐ ത്രീ ടെൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഐ ത്രീ ടെൻ ത്രീ ട്വന്റി ഇതിൽ ഐ ത്രീയുടെ ടെൻ ത്രീ ട്വന്റി മോഡൽ ആണ് കുറച്ച് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ ഐ ഫൈവ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആറ് സി പി യുസ് ആണുള്ളത് ഐ ഫൈവ് ടെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഐ ഫൈവ് ടെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഐ ഫൈവ് ടെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഐ ഫൈവ് ടെൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഐ ഫൈവ് ടെൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ എഫ് ആൻഡ് ഐ ഫൈവ് ടെൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ എന്ന മോഡൽ അൺലോക്ഡ് പ്രോസസർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഐ സെവൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നാല് സി പി യുസ് ആണ് വരുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു സി പി യു തന്നെയാണ് ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ നാല് വേരിയൻസ് ആണ് ഐ സെവൻ ടെൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ടെൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ടെൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ എഫ് ഇത് നാലെണ്ണമാണ് ഐ സെവനിൽ ഉള്ളത് ഐ നയൻ നോക്കുവാണെങ്കിലും നാല് വേരിയൻസ് ആണ് സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ ടെൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ടെൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ ടെൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കെ എഫ് സോ ഓവറോൾ എല്ലാ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ പ്രൈസിങ്ങും ഇന്റൽ തന്നെ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കോളത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ എന്തായാലും പ്രൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നൊന്നുമില്ല അതിനെ കുറിച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് കോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് യു എസ് പ്രൈസസ് ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈസസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ യു എസ് പ്രൈസസ് ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇൻ കേസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലെ യു എസ് പ്രൈസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സോ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഇന്റലിന്റെ കോമറ്റ് ലൈക്ക് പ്രോസസർ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസർ ലൈനപ്പിൽ വരുന്ന ഹോൾ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ലൈനപ്പും അതിന്റെ കുറച്ച് എൻഹാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും കുറച്ച് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സും ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ഓവറോൾ എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സ്ഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കാരണം നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് സോ സിംഗിൾ കോ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിങ്ങിൽ സ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം ഇന്റൽ കുറച്ച് മുന്നിൽ തന്നെയാണ് സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സ്പീഡ് സ്പെഷ്യലി ഫൈവ് ഗിഗ ഹേർട്സിന് മേലെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഗിഗ ഹേർട്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പം ഗെയിമിങ്ങിൽ എന്തായാലും ഇന്റൽ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഇന്റൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അവർ കാണിച്ചത് റൈസൺ പ്രോസസേഴ്സിനെ ഗെയിമിങ്ങിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ഗെയിമിംഗ് ടൈറ്റിൽസിന്റെ ബെഞ്ച് മാർക്സും കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചായിരുന്നു സോ അതിൽ ഇന്റൽ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് റൈസനെ 
സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഡോളേഴ്സിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് അവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ സെവൻ മോഡൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ടെൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മോഡൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നത് ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ ഡോളേഴ്സിലും ത്രീ സെവന്റി ഫോർ ആണ് ഫൈനൽ ഹയസ്റ്റ് വേരിയന്റ് ടെൻ ഐ സെവൻ മോഡലിന്റെ സെയിം ടൈം നമ്മൾ റൈസൺ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ യു എസ് പ്രൈസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് സോ ഓൾമോസ്റ്റ് സെവന്റി ഡോളേഴ്സിന്റെ ആണ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം ചിലപ്പം കുറച്ച് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ടാക്സും ഇതെല്ലാം ആഡ് ആയി വരുമ്പം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇതെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ നമുക്കൊരു എക്സാക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് പ്രൈസ് ടു പെർഫോമൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൈസൺ തന്നെയായിരിക്കും നല്ല സോ കുറെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഇറങ്ങാൻ ആയപ്പോഴാണ് ഇന്റൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ ഇറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ഡിക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്റലിന്റെ സ്പെക്സ് വെച്ച് എം ഡിയുടെ പുതിയ ഫോർത്ത് ജനറേഷനെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബാറ്റിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഇനി മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മദർ ബോർഡ്സ് ഇപ്പം റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളത് സെഡ് ഫോർ നയൻറ്റി മദർ ബോർഡ്സ് ആണ് സെഡ് ഫോർ നയൻറ്റി മദർ ബോർഡ്സിന്റെ പ്രൈസിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിലും സെഡ് ത്രീ നയൻറ്റിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ആണ് ഓൺലൈനിലെ വെബ്സൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും റൂമേഴ്സും വരുന്നത് പ്രൈസ് കൂടാൻ കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ സോക്കറ്റ് ആണ് പുതിയ ആർക്കിടെക്ചർ ഓർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീരീസിലെ ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ വി ആർ എംസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഫേസസ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് മദർ ബോർഡിൽ പി സി ഐ ഫോർ പോയിന്റ് സീറോ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതുവരെ സി പി യു ഒഫീഷ്യലി സപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ല സോ മദർ ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ഐ തിങ്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ഇനി പ്രോസസേഴ്സ് ഇന്റൽ പ്രോസസേഴ്സ് പി സി ഐ ഫോർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴേ മദർ ബോർഡ്സിൽ പി സി ഐ ഫോർ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്റൽ ടെൻത്ത് ജെൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാല് സീരീസ് ഓഫ് മദർ ബോർഡ്സിന്റെ വേരിയൻസും വരാനുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഫോർ എയ്റ്റി പിന്നെ ബി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് എച്ച് ത്രീ വൺ സീറോ മോഡൽ മദർ ബോർഡ്സും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബജറ്റ് വേരിയൻസിലുള്ള മദർ ബോർഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനിയും വരാനുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇന്റലിന്റെ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൺസേൺസ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ടി ഡി പി വാല്യൂ ആണ് ചില മോഡൽസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ആണ് അതിന്റെ ടി ഡി പി വാല്യൂ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ടി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ബേസ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡിലാണ് സോ ബൂസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർബോയിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം കൂടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചില ലീക്സ് ഒക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ചില റൂമേഴ്സ് ഇന്റർനെറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പറയുന്നത് മാക്സിമം ടെർബോയിലോട്ട് എത്തുമ്പം ടി ഡി പി വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് മേലെ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ചില ലീക്സ് നമുക്ക് അത് എക്സാക്ട്ലി ശരിയാണോ എന്നറിയത്തില്ല പക്ഷേ മോസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ്സിലും മോസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അതിപ്പം സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് പലർക്കും ഇത് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ ലീക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇതെല്ലാം സോ ഇവർ പറയുന്നത് ടി ഡി പി വാല്യൂ നല്ലപോലെ കൂടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വേരിയൻസിലും ടി ഡി പി വാല്യൂ ടെർബോയിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ നല്ലപോലെ അത് ഇൻക്രീസ് ആകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തായാലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇന്റൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് തരുന്നത് ഇന്റലിന്റെ ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഹീറ്റിംഗിനെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോസസ്സറിന്റെ ഡൈ സൈസ് തിക്നെസ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ സോ ഇത് ഇന്റൽ പറയുന്നത് പ്രോസസ്സറിനെ പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ തെർമൽ വെലോസിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐ നയനിലെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് തെർമൽ വെലോസിറ്റി ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഗിഗ് ഹേർട്സ് വരെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണിത് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വർക്ക് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഗിഗ ഹേർട്സ് വരെ നമ്മൾ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെർമൽ വെലോസിറ്റി ബൂസ്റ്റ് എന്ന ഫ
ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻടൽ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ കോമറ്റ് ലൈക്ക് പ്രോസസ്സേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഇൻസൈറ്റ്സും ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻത്ത് ജൻ ആണോ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റൈസൺ ആണോ നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഗൈസ് ടെൻത്ത് ജൻ വാങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അതിൻ്റെ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ വാങ്ങണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മണിയൊന്നും അടിച്ചിട്ടേക്കാം എന്തായാലും ഗൈസ് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ 